这匕首上的七彩仙晶，被大罗仙剑吸收了。那这大罗仙剑可有变化？分量，反正没啥变化，恐怕这剑比我们想象的还要强大。恐怕这剑比我们想象的还要强大。那银子就是当初被怀城通缉的少女。哎、啊，抽下来了！银子，好久不见。记得，我还帮你修过羽毛呢修出了仙气，厉害吗？银子呀，要我说，人生何处不相逢，咱们来回来去总能遇见，是缘分。不如一起来喝酒。谁要跟你一起喝酒？我是来找你算账的。哦，这么说你是来报救命之恩的？哼，那不用算了。我虽然救了你一命，却从未想过要你的报答。给、哎，好东西。这不是多神灵的多，难得的好石子。雪灵妹妹，听闻你当日发现了至尊殿堂的线索，你打听这个干嘛？我如今是至尊道场的传人，师傅出身至尊殿堂，有线索总要帮着打听一下。你如果肯告诉我至尊殿堂的下落。我直接送你一场机缘，足以帮你日后化为真正的不死仙鸟。吹牛！啊，这是半截仙体。这下信了吧？这仙体虽然符文早已消散，但仙道气息浓郁无比，好好参悟。说不准就可以助你成为真正的天皇。哎，要让你失望了。我虽见过至尊殿堂，但最终还是跟丢了。我的古祖顺着蛛丝马迹，发现巨龟驮着他进入了无人区。看方向，应该是奔着蒙约古城去了。那等地方，可没人敢跟着去深入探查。什么？无人区深入还有古城？我也不知道那所谓的蒙约古城究竟是怎么一回事。国祖只是随口一说，任我追问，也只说尚未到告诉我的时候。盟约古城，太古盟约，最邪七王，黑色古船，如今又有至尊殿堂，似乎有一条线能将这些事都串起来。太久远、太神秘的事，现在搞不清楚，就先放着吧。昨晚我要去一趟蒙约古城，弄清楚这究竟是怎么回事。谢谢你们的款待，此番大补元气，我要择地闭关了。记得带上你的报酬。我说的这些并未帮助到你。这家伙难得大方，你不必客气了。<笑>姐姐，不如你也留下来，我们一起修炼吧。嗯，这仙体大家可以一起参悟嘛。<笑>当然可以。我的第一道仙气已经饱满，无法再增进了。唉，我虽然受益匪浅。
但终究没有嗅出仙气，那些仙道气息，也只是穿身而过。我也是，看来只能再寻机缘了。诸位，我们他日再见。接下来，你们适合打算？我自然是巡游各小千世界，寻找机缘喽。那你带上这东西吧，放在我这儿也没用。哎，也好，对着仙气，说不准更容易踏出那一步。你呢？并无贵客所需之物，但藏城之内正在举办重要的拍卖活动，贵客不如前去一看，到时候我们再来商议。仙古一地，亘古长存。多少世代以来，从未有人发现永生之法。不过，生命之泉可阻抗衰老，增加生机。复生草只剩一丝生机，服用此草亦可保命还魂。两样珍宝一同拍卖，好巧，这两件东西恰是我下一步修行所需。这两件东西我要了，你就不听听人家的报价吗？哼！喂，你看人怎么如此无礼？这家伙实力不俗。看来不像当时人物。慌！我名堕神子，没想到你竟送货上门了。哼，原来是你。两位贵客看来都有兴趣，还请先听报价。拍卖结束后再来找你，随时奉陪。这位贵客手里有上一锦园留下的柳枝。诸位，此二物的起拍价为一截柳枝，上一纪元留下的柳枝。贵客可有意啊？这两样可都是起死回生之物，远比圣药珍贵。你们怎知我带上来了一截柳枝？又为何要如此？既想与贵客交换，自不该隐瞒。那柳枝乃是我等仙古原住民的纪灵古祖所留。纪灵古祖，此处是为那祖纪灵的神国。如今，我等依旧供奉着祖纪灵的一节遗退，故此。贵客一走出深渊，我等就有所感应。贵客应是带出了与圣物同源之宝，我便揣测是接柳枝。如今我等希望尝试将你带出的柳枝融入祖纪灵遗留的枝干之中，若能复苏其遗退，你便是整个仙古彝族共同的恩人。既然都是柳神遗留，理应合在一起。既是为了此地的信念，我自然也愿与人方便。你有如此实力，却依旧愿意公平交易，想来也足可信任。柳<笑>枝<笑>、啊，我能给你搞一车了。你聋了？人家说是上一纪元留到如今的，上一纪元有没有柳枝都不好说。还柳枝？既然如此，我愿出价。好生恭奉你，贵客，这两件东西归你了。敢问拍卖会主人，你们如此叫价，仿佛特意安排一般，恐有私相授受,受之嫌啊！我们仙古移民的拍卖行欲换得何物，怕是不容尊驾智慧。此人心怀怨愤，贪欲难掩，怕是会对贵客不利。可许我等帮贵客打发了他？不需要，他敢找麻烦
我自会找到。哼，干嘛？还想动手抢啊？说好了，此件事两你我做个了断，你自己去城外挑选一处坟墓吧。萤火之光，也敢与皓月争毁？献出灵药仙体，我还能让你死得体面一些。哼！你敢对我出手，就留不下体面了。哼！不用。呃这是替我两位师兄还给你的，比你的两个师兄强，但是还不行。呀、yeah! <笑>啊啊！耶！打开大这是还你方才的嚣张气焰。你也迈出了那一步，你并不多是积累，也没听说寻到什么特殊机缘。你修出仙气又不是多难的事，只有你这等废物。才总打算靠那些外物，你怎敢如此贬损我？啊！呀！呀！我呀！呀！呀！呀！好如神道绝巅的熔炼术。你说早就失传了吗？杜神子从哪里得来的死秘法？定是他打算争夺最终机缘的隐藏手段。看来这熔炼术不如三间道火。你看，他还活蹦乱跳的，都没受什么伤。还有没有什么禁忌神通能施展的了？如果没有，那我可要结束此战了。苗太过猖狂！啊！啊！我没有没有觉得，堕神子修出的仙气，并无十号那般惊人。奇怪，怎么会是人形的？不应该啊。嗯、小心！真皇神通，若是不灭，我倒真是小看你了
。我承认，你确实比你的两位师尊强一点，可惜了，至尊道场好不容易收了你这么个徒弟，却还是遇到了我。去！去！去！你，你我同样修出仙气，为何你？想来是因为你迈出那一步时，不曾遇到诡异。难道你对抗了不祥？你以为我不知道？最近数位试图迈出那一步的人，无论成与不成，皆不曾遭遇诡异和事。啊啊啊！实话告诉你，其实是我暂且斩碎了诡异源头。什么意思？你没有那精力，不会懂的。啊！这种……啊！啊！结束了，不知道这堕神子有没有什么好石头在身上？嘿嘿嘿，古代怪胎堕神子一战远堕，荒的名声传遍仙谷，震动十方。想走？结盟一事不再来了？我，大人，此事与我无关，我是一心想促成你们结盟的。谁料这堕神子却暗藏祸心，可这这一切可与我无关。你们俩去挑一挑，看看那堕神子身上有什么能带走的好东西。<笑>既然你想促成结盟，那方不方便？现在带我们去拜访拜访那个君道，当面下拜。现在之后，难不成要连斩古代怪胎？君道。要离开呀、啊，或者迈出那一步。宣道大人，就在此处，算你识相，滚吧。哼，有法阵守护。宣<笑>道，出来。我笑死，可惜让他逃了。也是此人能够当机立断，舍弃道场。嗯，的确比那多神子脑子清楚一些。嘿嘿藏界一行收获颇丰。单说这匕首，内蕴七彩仙金，也不知跟大罗仙剑比。